আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা হাউ টু ইন্ট্রোডিউস ইয়োরসেলফ কিভাবে তোমরা তোমাদের নিজেদের পরিচয় উপস্থাপন করবে এই সম্পর্কে আমি আজকে ক্লাস নিব তোমরা অনেক সময় একদিন বড় হবে বড় হয়ে কোন একটা অনুষ্ঠানে গেছো অনুষ্ঠানে গিয়ে তোমাকে কিছু বলতে বলা আছে ইংরেজিতে সেখানে তুমি তোমার পরিচয়টা যদি ইংরেজিতে কমপক্ষে দিতে পারো তাহলে পরবর্তীটা কিছু বললেও তোমার মান সম্মানটা প্রেস্টিজটা আত্মসম্মানটা রক্ষা হবে আবার অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে তোমাকে কোন একটা ভাই বা বোর্ডে প্রশ্ন করায় সেখানে তোমার নিজের পরিচয় জানা হয় বলতে বলা হয় সেক্ষেত্রে তুমি এটা বলতে পারবে আমরা আজকে পরিচয়ের দুইটা দুইভাবে আমরা পরিচয় প্রেজেন্টেশন করব তা আজকে আমরা একটা বোর্ডে লেখছি এটা তোমাদেরকে পড়িয়ে শোনাব তারপরে আমরা অন্য একটা লেখে জানানোর চেষ্টা করব আচ্ছা আমরা দেখি কিভাবে তোমাদের নিজেদের পরিচয় কোনো একটা অনুষ্ঠানে গেলে অনুষ্ঠানে কিভাবে নিজেদেরকে পরিচয় দিবে ইংরেজিতে সে সম্পর্কে আজকে আমি জানানোর চেষ্টা করব ইংলিশ ক্লাসটা খুবই চমৎকার খুবই সুন্দর যদি ভালো আশ আশা করি তোমাদের অবশ্যই ভালো লাগবে দেখো দেখো বোর্ডের দিকে আমরা লক্ষ্য করি যে এখানে প্রথমে লেখছি কি আমরা কি গুড মর্নিং গুড মর্নিং এখানে যদি বিকালে হয় তাহলে বলবে গুড আফটারনুন আর সন্ধ্যার সময় হলে বলবে গুড গুড ইভিনিং এরকম বলবে আবার দেখ তারপরে আছে হাউ আর ইউ হাউ আর তোমরা কেমন আছো এস আই এম ফাইন বাই দ্য গ্রেস অফ অল মাইটি আল্লাহ এস আমি আল্লাহ রহমতে ভালো আছি প্রেজেন্ট দ্য অনারেবল সিফ গেস্ট স্পেশাল গেস্ট অ্যান্ড দি অডিয়েন্স টেক মাই সালাম আসসালামু আলাইকুম I know I am not a good speaker, but I will try my level best to talk about something on my selected topic. What do you say? I know, I am not a good speaker, I am not a good speaker, I am not a good speaker, but I will try my level best. আমি যথাস্থ তাই মাই লেভেল বেস্ট আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব টু টক অ্যাবাউট সামথিং কিছু বলার জন্য অন মাই সেলেক্টেড টপিক টপিক অনেকে টপিক বলে এটা টপিক হবে না টপিক আমার সেলেক্টেড আর নির্বাচিত টপিকের উপর নির্বাচিত বিষয়ের উপর আমি কিছু বলার জন্য সর্বোচ্চ যথাসাধ্য চেষ্টা করব নাও আই এম গোয়িং টু ইন্ট্রোডিউস মাই সেলফ বিফোর ইউ আই এম গোয়িং টু ইন্ট্রোডিউস আমি ইন্ট্রোডিউস করতে যাচ্ছি দিতে যাচ্ছি মাই সেলফ আমার পরিচয় দিতে যাচ্ছি বিফোর ইউ বিফোর ইউ তোমাদের সম্মুখে বিফোর ইউ তোমাদের আগে না বিফোর এখানে সম্মুখে অর্থ মিন করছে ঠিক আছে আবার এবার দেখো যেমন বলা শুরু করবে ইন্ট্রোডিউকশন বলা শুরু করবে আই অ্যাম নাম বলবে যেমন আই এম সাদ্দা কোশেন আই এম ইদ্রিস আলি আই এম তানভীর আহমেদ এরকম নাম বলবে তারপর তারপরে তুমি আই ওয়াজ বোর্ন ইন সাদ কোন সালে জন্মগ্রহণ করছো যেন নাইনটিন এইটটি ফোর মনে ধরো উনিশশো তুমি জন্মগ্রহণ করছো মনে করছো উনিশশো নাইনটিন এইটটি ফোর এইটটি ফোরে জন্মগ্রহণ করছো এক থানা থানার নাম তুমি লিখতে পারবে এখানে কি ধরো পুঠিয়া এরকম নাম লাগলে কি পুঠিয়া তারপর জেলা জেলা তুমি লিখলে কি সিলেট ধরো লিখলে কি সিলেট এরকম লিখতে পারবে সিলেট মাই ফেভার মাই ফাদার্স নেম ইস তোমার বাবার নাম লিখবে ঠিক আছে এক্স ওয়াই এক্স ওয়াই জেড জেডাই লেখো হ্যাঁ তোমার বাবার নাম লিখ মাই ফাদার্স নেম ইস একটা নাম লিখতে হবে তারপরে হি ইজ এ পেশা যেমন হি ইজ এ ডক্টর হি ইজ এ ডক্টর লেখবো কি হি ইজ এ ধরো ডক্টর অথবা হি ইজ এ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার অর হি ইজ এ বিজনেসম্যান অ্যান্ড হট নট এইভাবে আরও অনেক কিছু লিখতে হবে হি ইজ হি ইজ বয়স বয়স ধরো ফিফটি সিক্সটি সেভেন্টি অথবা আমরা হি ইজ অ্যারাউন্ড সেভেন্টি হি ইজ অ্যাবাউট সেভেন্টি অথবা আমরা এইভাবে লিখতে পারবো ঠিক আছে পরে দেখো উই আর উই আর ব্রাদার্স অ্যান্ড সিস্টার্স ব্রাদার্স যদি আমরা ধরো সংখ্যা ভাইয়ের সংখ্যা টু ব্রাদার্স টু ব্রাদার্স এখানে লেখবো কি টু ব্রাদার্স দুইজন হলে আমরা এস দিব আর যদি সিঙ্গুলার হয় তাহলে আমরা এস দিব না অ্যান্ড আমার বোনের সংখ্যা থ্রি সিস্টার্স মনে করো থ্রি সিস্টার্স তিনজন হলে আমরা এখানে এস দিব থ্রি সিস্টার্স টু সিস্টার্স ফাইভ সিস্টার্স আর যদি একজন হয় তাহলে হলো উই আর এ ব্রাদার অ্যান্ড এ সিস্টার আমরা এক ভাই এবং এক বোন ঠিক আছে আর তোমার দুইজন হয়তো উই আর টু ব্রাদার্স অ্যান্ড টু সিস্টার তোমরা দুই বোন দুই ভাই এবং দুই বোন এখন তোমার পজিশন এই চার ভাই বোন বা পাঁচ ভাই বোন বা সাত আট ভাই যেটা হোক না কেন তোমার পজিশন তুমি বলবে আই এম দা সিক্স সাইজ আই এম দা সিক্স সিক্স ধরো এরকম সিক্স লেখে টি এইচ লেখতে সিক্স অথবা সেভেন্থ 
অথবা সেভেন অথবা তুমি কি লিখবে ধরো লিখবে কি বা সেকেন্ড সেকেন্ড এরকম লিখতে হবে ঠিক আছে অথবা লিখতে হবে কি থার্ড এরকম থার্ড পজিশন থার্ড সাইড অফ মাই প্যারেন্টস অফ মাই প্যারেন্টস অথবা যদি ধরো কিছু তোমার আর কোনো ভাই বোন নাই তাহলে তুমি কি লিখবে আই অ্যাম দা অনলি আই অ্যাম আই অ্যাম দা অনলি সাইল্ড অফ মাই প্যারেন্টস তারপরে তোমার শিক্ষা কত বিষয় কত দিয়ে পাস করছে এগুলো আমার বলবো আই পাস এস এস সি ইন কত সালে টু থাউজেন্ড মনে করো টু থাউজেন্ড দু হাজার সালে এস এস সি টু থাউজেন্ডে পাস করতো মনে করো দু হাজার সালে ফ্রম কোথায় থেকে স্কুলের নাম লিখবে ফ্রম গোটা টিকোর বি এল হাই স্কুল ফ্রম ক্যান্টনমেন্ট জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট স্কুল অ্যান্ড কলেজ ফ্রম বহুবাট স্কুল অ্যান্ড কলেজ অথবা এরকম আরো অ্যান্ড এইচ এস সি ইন কত সালে এইচ এস সি টু থাউজেন্ড টু এরকম মনে করো ঠিক আছে ফ্রম কলেজ কোথায় থেকে কোন কলেজ থেকে কোথায় থেকে পাস করছো এর কলেজের নাম এখানে লিখতে পারো আই কমপ্লিটেড মাই গ্র্যাজুয়েশন গ্র্যাজুয়েশন ইন কত সালে তুমি গ্র্যাজুয়েশন করছো কত সালে তুমি গ্র্যাজুয়েশন করছো এটা লিখতে হবে যে ধরো বলতে হচ্ছে টু থাউজেন্ড সেভেন অথবা টু থাউজেন্ড এইট অন কোন বিষয় ইংলিশ লিটারেচার অ্যান্ড ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড লিটারেচার অথবা অন ফিজিক্স অন কেমিস্ট্রি অন ম্যাথামেটিক্স এরকম অনেক সাবজেক্টের নাম লিখতে হবে ফ্রম কোন ইউনিভার্সিটি ফ্রম ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি বা রাশিয়া ইউনিভার্সিটি ফ্রম ঢাকা ইউনিভার্সিটি ফ্রম সাজালান ইউনিভার্সিটি এরকম ইউনিভার্সিটির নাম এখানে লিখতে হবে অথবা যদি তুমি এখন পড়াশোনা করো তাহলে লিখতে হবে কি নাও আই এম এ আই এম স্টাডিং অ্যাট প্রতিষ্ঠান কোন প্রতিষ্ঠান নাও আই এম স্টাডিং অ্যাট আই এম স্টাডিং অ্যাট সিলেক্ট পলিটেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট নাও আই এম স্টাডিং অ্যাট এম সি কলেজ নাও আই এম স্টাডিং অ্যাট রাজশাহী কলেজ নাও আই এম স্টাডিং অ্যাট ধরো ঢাকা ইউনিভার্সিটি নাও আই এম স্টাডিং অ্যাট রাজশাহী ইউনিভার্সিটি নাও আই এম স্টাডিং অ্যাট সাজারা ইউনিভার্সিটি এরকম করে তুমি বলবে অথবা তুমি যদি চাকরি করো তা বলবে যে নাও এটা তাহলে আবার বলার দরকার নেই নাও আই এম সার্ভিং অ্যাট সার্ভিং অ্যাট গোটা টিপুর হাই স্কুল স্কুলের নাম বলবে নাও আই এম সার্ভিং অ্যাট পুবালি ব্যাংক লিমিটেড নাও আই এম সার্ভিং অ্যাট হ্যাঁ যমুনা যমুনা গ্রুপ অথবা নাও আই এম সার্ভিং অ্যাট কাজী গ্রুপ এরকম করে নাম লিখবে তারপরে তুমি লিখবে কি মাই ফেভারেট হবি মাই ফেভারেট হবি ইজ মাই ফেভারেট হবি ইজ ধরো লিসেনিং টু মিউজিক অথবা সিঙ্গিং অথবা ধরো না হচ্ছে রিডিং নিউজ পেপার এখন তোমার যদি একাধিক হবি হয়ে থাকে তাহলে আমরা এখানে লিখবো মাই ফেভারেট হবিস লিখবো মাই ফেভারেট হবিস মাই ফেভারেট হবিস আর লিসেনিং টু মিউজিক অ্যান্ড রিডিং নিউজ পেপার এরকম আর গেম ইস গেমের নাম বলবে গেম ইস ধরো মাই গেম ইস ফেভারেট গেম ইস ফুটবল মাই ফেভারেট ফুড ইস হস ফস এরকম লেখে বলে ঠিক আছে আচ্ছা আরও একটু আমাদেরকে লিখতে হবে সেটা হচ্ছে যে কি লিখতে হবে আমরা জানাচ্ছি তোমাদেরকে যে আর একটু লিখতে হবে যে ধরো মনে করছো যে আমরা এটা ইয়া হয়ে দিই আর একটু লিখতে হবে যে ধরো মাই ফেভারেট পাঁচ এর লিখতে হবে মাই আমার বাবা অথবা তুমি লিখতে পারো মাই ফেভারেট পার্সন মাই ফেভারেট পার্সন ইজ দি প্রফেক্ট দি লেখো দি প্রফেক্ট The Prophet Hazrat Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam To make her my favorite person is my father or is my mother or uh, my favorite person is the is the Prophet Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Aar tum ke likhte hobe ki my future plan is to be Aar likhte hobe je ki likhbe je my future my future plan my future plan is to be a passion now ki passion my future plan is to be a ki likhbe my future plan is to be a doctor 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 othoba ki engineer engineer ekon engineer hole ekhane abar article a na dis to an engineer likhte hobe an engineer othoba my favorite my future plan is to be a doctor to be a teacher uh, to be an engineer 
অথবা ধর্ম করছে যে মাই ফিউচার প্ল্যান ইজ টু বি এ সোশ্যাল ওয়ার্কার মাই ফিউচার প্ল্যান ইজ টু বি এ এমপি মাই ফিউচার প্ল্যান ইজ টু বি এ মিনিস্টার এরকম আর কি ঠিক আছে মাই ফিউচার প্ল্যান ইজ টু বি এ প্রেসিডেন্ট অফ বাংলাদেশ এরকম হতে পারে ঠিক আছে এরকম হতে পারে তারপরে ধর্ম করছে যে তুমি লিখবে যে সব শেষে লিখবে ডেটস ডেটস অল ডেটস অল प्रेजेंटेशन जाए আমরা যখন একটা জব ইন্টারভিউ জব ইন্টারভিউ বোর্ডে গিয়ে এখন জব ইন্টারভিউ বোর্ডে গিয়ে কিভাবে নিজেকে প্রেজেন্টেশন করব ইন্ট্রোডিউস করবো আমার অভিজ্ঞতা এ সম্পর্কে আর একটা ক্লাস নিব আর একটা চমৎকার ক্লাস নেব যে কিভাবে আসলে অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে নিজের পরিচয়টা দেওয়া যায় আরও দুইটা ক্লাস এটার পুরো আমার নিব ধারাবিক ভাবে আপনারা দেখার চেষ্টা করবেন থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ ভালো থাকো সুস্থ থাকো